Muy buenas gente, ¿cómo están? Buenos días, espero que se encuentren muy bien eh, Antes que nada, esta noticia no tiene nada que ver con lo que ya habíamos acordado anteriormente Bueno, con lo que ya habíamos, habíamos hablado anteriormente En esta ocasión les vengo a informar sobre la extradición del Chapo hacia los Estados Unidos Como todos saben, o como muchos saben, ya que no creo que todos estén enterados El narcotraficante Joaquín Guzmán Loerarias, el Chapo, fue extraditado a Estados Unidos el jueves, o sea ayer El gobierno de México informó su decisión a través de un comunicado Y aseguró que el líder del cártel de Sinaloa Ya se encuentra en poder de las autoridades estadounidenses Bien, las autoridades estadounidenses que participaron fueron la DEA Fueron las policías de aduana Y la policía de inmigración Ellos fueron los que participaron en, en este proceso tengo entendido que Joaquín fue engañado. ¿Por qué fue engañado? Porque le habían informado con un trato que él ya tenía con las autoridades que él iba a ser, como les podría decir, cambiado de penal. Se iba a volver a regresar al altiplano, donde precisamente se tendría que volver a escapar. Pero en este caso se lo llevaron a Ciudad Juárez, Chihuahua. Donde fue esperado por la DEA Aquí como pueden ver tengo No solamente tengo estas imágenes Tengo otras más Aquí es donde lo llevan hacia Ciudad Juárez, Chihuahua En un helicóptero de la Marina Y aquí es donde fue A ver si recibido por las autoridades de la DEA Tengo censurada los rostros por cuestiones de seguridad Bueno este Tiene proceso en siete estados Arizona, California, Texas, Linux eh, Nueva York, Florida Y eh, New Hampshire ¿Qué va a pasar ahí? El Chapo tiene que dar cuentas Sobre todos los delitos que ha cometido Pero Como les digo Esta noticia A mi punto de vista Escúchenlo bien A mi punto de vista Siento que simplemente es una obra de teatro montada por el gobierno mexicano y por el gobierno estadounidense. Porque como todos saben, el viernes toma posesión Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Entonces Peña Nieto y Donald Trump tienen acuerdos ya, ya tienen acuerdos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable, pero muy probable, que el Chapo sea regresado hacia México sin que las autoridades, sin que las personas se den cuenta. Bueno, las autoridades sí, pero las personas, sin que las personas se den cuenta y sin ser divulgado en medios de comunicación. Esto simplemente es una obra de teatro para que Peña Nieto quede bien, quede bien contra, con las personas, pues. Pero créanme que no, no queda nada de bien. Este es mi punto de vista Eso es lo que les digo de la obra de teatro Cada quien es libre de decidir por sus puntos de vista Pero tiene mucha lógica Créanme que tiene mucha lógica ¿Qué pienso y qué considero en estos momentos? Yo pienso Que el gobierno mexicano está planeando algo Está planeando algo que no lo vamos a ver llegar Gracias a todas estas noticias que nos han estado impactando últimamente Así que, gente adulta, lo digo jóvenes mayores, estén al pendientes. No se confíen, ¿por qué? Porque pueden haber incrementos muy grandes que ni siquiera los van a ver notar. La devaluación del peso mexicano está bajando demasiado. El dólar sube y Peña Nieto tiene muchas cosas que hacer. Bueno, por hacer más que nada Y muchas estupideces Como eso de quitarle un cero al peso mexicano Eso es una estupidez total Del presidente que tenemos Es una estupidez total, créanme Entonces gente, esténse preparados Nosotros no sabemos tampoco Qué es lo que vaya a llegar Qué es lo que vaya a pasar Mas sin embargo 
siempre hay que estar con los pies en alto y con la frente bien puesta porque si no nos van a caer de sorpresa y vámonos para abajo todos así que esténse al pendiente gente esta es la información que tengo por el momento y en la descripción van a encontrar un poco más de información ya que no puedo decir toda la información aquí en este medio de voz pero en la descripción pueden ver toda la información ahí va a estar escrita toda la información toda lo que es toda esto simplemente es un poco para que sepan más o menos de qué estoy hablando y en la descripción encuentra todo un saludo y nos vemos